ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻസൈഡിലേക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ഇ ഡി യു ടു സൈക്കോളജിയുടെ രണ്ട് എസ് എ ഈസി മെത്തേഡ്സിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോയാണിത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് എസ് എ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ എസ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻ്റലിജൻസസ് ഹോവാർഡ് ഗാർഡിനറാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻ്റലിജൻസ് തിയറിയുടെ ഉപജ്ഞാതാവ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൂന്ന് പുസ്തകങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കാം ഫ്രെയിംസ് ഓഫ് മൈൻഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻ്റലിജൻസസ് ഫൈവ് മൈൻഡ്സ് ഫോർ ദ ഫ്യൂച്ചർ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഇൻട്രഡക്ഷനിൽ പറയാവുന്നതാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൊട്ടേഷൻ പഠിക്കുക ഇഫ് ആൻ ഏലിയൻ വിസിറ്റ്സ് ദ വേൾഡ് ഹി വുഡ് നോട്ട് ലുക്ക് ഫോർ യുവർ ഐ ക്യൂ സ്കോർ ഹി വുഡ് ലുക്ക് അറ്റ് ദ വേ യു ലിവ് ഒരു ഏലിയൻ നമ്മുടെ ഭൂമി വിസിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അദ്ദേഹം എന്ത് നോക്കത്തില്ല നിങ്ങളുടെ ഐ ക്യു സ്കോർ നോക്കത്തില്ല നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ നോക്കി നിങ്ങളുടെ ക്വാളിറ്റി വിലയിരുത്തുകയുള്ളൂ ഒരു ഏലിയൻ വിസിറ്റ് ചെയ്താൽ ഐ ക്യു സ്കോർ ഇൻ്റലിജൻസ് കോഷ്യൻസിൻ്റെ സ്കോർ നോക്കത്തില്ല നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കും എന്നാണ് നോക്കുന്നത് ഇനി ഹോവാർഡ് ഗാർഡിനർ ആദ്യം ഏഴ് ഇൻ്റലിജൻസസ് ആണ് അവതരിപ്പിച്ചത് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം എട്ടാമത് ഒരു ഇൻ്റലിജൻസും കൂടെ അവതരിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ എട്ട് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇൻ്റലിജൻസസ് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ധാരാളം ഇൻ്റലിജൻസസിനെ പറ്റി ഇൻ്റലിജൻസസിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ഈ എസ് ഐയിൽ എട്ട് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇൻ്റലിജൻസസ് ആണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു അധ്യാപകന് ഈ എട്ട് ഇൻ്റലിജൻസും ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണ് ഹോവാർഡ് ഗാർഡിനർ പറയുന്നത് ഡാൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ പോലെയാണ് അധ്യാപകൻ എല്ലാ ഇൻ്റലിജൻസും സ്കില്ലുകളും ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു ട്രൂ ടീച്ചറാകാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അപ്പം ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ലോജിക്കൽ മാത്തമാറ്റിക്കൽ മ്യൂസിക്കൽ സ്പേഷ്യൽ ബോഡിലി കൈനസ്തറ്റിക് ഇൻട്രാ പേഴ്സണൽ ഇൻട്രാ പേഴ്സണൽ നാച്ചുറലിസ്റ്റിക്ക് ഈ എട്ടെണ്ണം കാണാൻ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു എളുപ്പ മാർഗമാണ് എൽ എൽ എം എൽ എൽ എം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്കൂട്ടറാണ് എൽ എൽ എം ഒരാൾ എൽ എൽ എമ്മിൽ കയറി എസ് ബി ഐയിൽ പോയി സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ എൽ എൽ എമ്മിൽ കയ വണ്ടിയിൽ കയറി എസ് ബി ഐയിൽ പോയി എസ് ബി ഐയിൽ പോയി സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ പോയി എന്ന് നമുക്ക് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഓർക്കാനായിട്ട് പിന്നെ ഐ എൻ അകത്തേക്ക് കയറി എൽ എൽ എമ്മിൽ പോയി എസ് ബി ഐയിൽ ചെന്ന് അകത്തേക്ക് കയറി എന്ന് ഓർത്താൽ മതി മൂന്ന് മൂന്ന് ആറ് രണ്ട് എട്ട് ആദ്യത്തെ എൽ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ഇൻ്റലിജൻസ് അടുത്ത എൽ എം ലോജിക്കൽ ആൻഡ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇൻ്റലിജൻസ് അടുത്ത മൂന്നാമത്തത് എം മ്യൂസിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ റിതമിക് ഇൻ്റലിജൻസ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പേഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ബി ബോഡിലി കൈനസ്തറ്റിക് ഇൻ്റലിജൻസ് ഐ ഇൻ്റർ പേഴ്സണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് അടുത്ത ഐ ഇൻട്രാ പേഴ്സണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് അടുത്ത എൻ നാച്ചുറലിസ്റ്റിക് ഇൻ്റലിജൻസ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം എൽ എൽ എമ്മിൽ കയറി എസ് ബി ഐയിൽ ചെന്ന് ഐ എൻ അകത്തേക്ക് കയറി അപ്പോൾ എന്താണ് ഇനി ഓരോന്നും പറയാം ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻ്റലിജൻസ് വെർബൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആണ് അതിനെപ്പറ്റി ഒരു ചെറിയ വിവരണം എഴുതണം സംസാരിക്കാനും കേൾക്കാനും വായിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും ഒക്കെയുള്ള ഭാഷ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കഴിവാണ് വായന എഴുത്ത് സംസാരം കേൾവി എല്ലാം അതിനകത്ത് നമുക്ക് പറയാം താളത്തിൽ പാടാനൊക്കെയുള്ള കഴിവെല്ലാം ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ഇൻ്റലിജൻസിനകത്ത് വരും അടുത്ത ലോജിക്കൽ ആൻഡ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ എന്ത് കാര്യം കേട്ടാലും അതിൻ്റെ ലോജിക്ക് മണക്ക് പഠിക്കുന്നത് കണക്ക് പഠിക്കുന്നത് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും ഗുണിക്കാനും ഹരിക്കാനും ഉള്ള കഴിവെല്ലാം ഇതിനകത്ത് പെടും എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മളൊരു പാരഗ്രാഫ് ആക്കണം അത് അടുത്ത മ്യൂസിക്കൽ ആൻഡ് റിതമിക് ഇൻ്റലിജൻസ് പാടാനും പാട്ട് കേട്ട് ആസ്വദിക്കാനും താളത്തിൽ പാടാനും നമ്മുടെ തൊണ്ടയ്ക്കകത്ത് നിന്ന് ഏറ്റവും സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൗണ്ട് പുറത്തിറക്കാനുമുള്ള കഴിവ് അപ്പം എല്ലാം തീർന്നു അടുത്ത് എസ് ബി ഐയിലോട്ട് ചെന്നു അപ്പം എസ് ബി ഐ സ്പേഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഒരു സ്ഥലം കണ്ടാൽ അതിൻ്റെ സാന്ത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് ആ സ്ഥലം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് ആ സ്ഥലം എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് ഒരു കല്ല് കണ്ടാൽ അതിനകത്തൊരു ശില്പം ഇരിക്കുന്നത് കാണാനുള്ള കഴിവ് ബോഡിലി കൈനസ്തറ്റിക് ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരം ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കഴിവ് ാണിത് ശരീരം ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഇൻട്ര പേഴ്സണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആളുകളോട് ഒരുമിച്ച് ഇടപഴകാനുള്ള കഴിവ് സോഷ്
ഒരു ലിസ്റ്റായിട്ട് പറയാം ഇനി അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്താ ക്ലാസ് റൂം ഒരു നാലഞ്ച് പോയിൻറ്റ്സ് പറയാം അതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസും ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാം ലിമിറ്റേഷനായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഇത് ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലിറ്ററേച്ചർ തിയറി പോലെയാണ് ഇദ്ദേഹം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ഒത്തിരി ശാസ്ത്രീയമായ അടിത്തറകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ഹോവാർഡ് ഗാർഡനറിന് പറ്റിയില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഇവാലുവേഷൻ കൂടെ പറയാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ പിന്നെ എട്ട് ഇൻ്റലിജൻസസിൻ്റെ പേര് എട്ടെണ്ണം അങ്ങ് എഴുതുക അത് കഴിഞ്ഞ് എട്ട് ഇൻ്റലിജൻസിനെ പറ്റി ഒരു വിശദീകരണം കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് ഈ തിയറിയുടെ മെറിറ്റ് അടുത്ത പോയിൻ്റ് ഈ തിയറിയുടെ ക്ലാസ് റൂം ആപ്ലിക്കേഷൻ അവസാനം ഒരു ചെറിയ ക്രിറ്റിസിസവും പറഞ്ഞാൽ നല്ല എസ് എ ആയി നല്ല മാർക്ക് കിട്ടും അടുത്ത വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എസ് എ ആണ് ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം അതായത് ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സന്തുലിതാവസ്ഥയിലേക്ക് സ്വയം എന്ത് ചുരുങ്ങുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ആ പ്രശ്നം നമ്മളെ തകർത്ത് കളയാതിരിക്കാൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വേൾഡ് വാറിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ യുദ്ധത്തിലൊക്കെ പങ്കെടുത്ത പട്ടാളക്കാർ ചിലർ ചിലർക്ക് അന്ധത ബാധിച്ചു പോയി കാരണം കൂടെയുള്ള പട്ടാളക്കാരൻ വെടികൊണ്ട് ശരീരം ആശകലം മുറിഞ്ഞ് ചോര ഒഴുകുന്നതൊന്നും കാണാൻ പറ്റാതെ ചില ഒരു അന്ധത ഉപബോധ മനസ്സ് സ്വയം സ്വീകരിച്ചു ഇതൊരു ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസമാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സാധാരണ നിലയിൽ എല്ലാവരും ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസംസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗെയിംസ് ദാറ്റ് പീപ്പിൾ പ്ലേ എന്ന് എറിക് ബേൺ പറയുന്നത് പോലെയുള്ള ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം അങ്ങനെയുള്ള ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ഒന്ന് ഡയറക്റ്റ് ഡിഫ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ഉണ്ട് അതായത് ഒരു പ്രശ്നം വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എഫേർട്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് കൂടുതൽ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് കൂടുതൽ എഫേർട്ട് എടുത്ത് ആ പ്രശ്നത്തിനെ പരിഹരിക്കുന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഡയറക്റ്റ് ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം രണ്ടാമത്തത് അഡോപ്റ്റിംഗ് കോംപ്രമൈസിങ് മീൻസ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ആണത് അതായത് ഐ എ എസ് പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ ഇനി ബാങ്ക് ഓഫീസർ ആകാൻ പ്രൊബേഷണറി ഓഫീസർ ആകാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ച് അതിലെത്തിപ്പിടിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അതായത് വലിയൊരു കാര്യം ലക്ഷ്യം വെച്ച് പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ താഴത്തെ സാധനം വെച്ച് അങ്ങ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആകുക അഡോപ്റ്റിംഗ് കോംപ്രമൈസിങ് മീൻസ് മൂന്ന് വിഡ്രോവൽ ഒരു വേറൊരു ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡാണ് തോറ്റ് തോൽവി സമ്മതിച്ച് അങ്ങ് പിൻവാങ്ങുക മേക്കിംഗ് ആക്സെപ്റ്റിംഗ് ഡിഫീറ്റ് നാലാമത്തെ ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മേക്കിംഗ് പ്രോപ്പർ ചോയ്സസ് ആൻഡ് ഡിസിഷൻസ് നല്ല ചോയ്സ് എടുത്ത് നല്ല തീരുമാനമെടുത്ത് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ നാല് ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിൽ ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ഇത് വൺ മാർക്കായിട്ടും ഷോർട്ട് നോട്ടായിട്ടും എസ് എ ആയിട്ടും ഒക്കെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതിനൊരു ഫോർമുലയായിട്ട് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം ആർ റേസ് ടു ഫോർ ആർ റേസ് ടു ഫോർ സി സ്ക്വയർ ഐ സ്ക്വയർ ഡി എസ് പി എന്നോർത്താൽ മതി ആർ റേസ് ടു ഫോർ സി സ്ക്വയർ ഐ സ്ക്വയർ ഡി എസ് പി എന്താണ് ആർ റേസ് ടു ഫോർ ഒന്ന് റിപ്രഷൻ അതായത് മനസ്സിലെ പ്രശ്നങ്ങളെ ഉപബോധ മനസ്സിലോട്ട് തള്ളി വിടുന്നതാണ് റിപ്രഷൻ ആർ റേസ് ടു ഫോർ അടുത്തത് റിഗ്രഷൻ അതായത് കുട്ടിക്കാലത്തെ സ്വഭാവങ്ങൾ കാണിക്ക കാണിച്ച് ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അനാവശ്യമായിട്ട് കരയുക നിലവിളിക്കുക കൊച്ചു കുട്ടികൾ പെരുമാറുന്നത് പോലെ നിലവിളിയും കരച്ചിലും വാശിയൊക്കെ കാണിക്കുക ആർ റേസ് ടു ഫോർ റിപ്രഷൻ റിഗ്രഷൻ ഈ രണ്ട് ആറിൻ്റെയും കൂടെ ഉണ്ട് ഒന്ന് റാഷനലൈസേഷൻ അതായത് ഒരു ബുദ്ധിപൂർവ്വമായ ഒരു ഉത്തരം കൊടുക്കുക അതിനകത്ത് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് സൗർ ഗ്രേപ്പിസം അതായത് കിട്ടാത്ത മുന്തിരി പുളിക്കും അതായത് ആ ഐ എസ് ഓഫീസർ ഓ ഫുള്ള് മന്ത്രിമാരുടെ തൊഴില് ചവിട്ട് കൊണ്ട് നടക്കണം എന്ന് പറയുക ഇനി സ്വീറ്റ് ലെമണിസം അതായത് ഒരു താഴ്ത്ത ജോലി കിട്ടുമ്പം അത് നല്ലതാണെന്ന് പറയുക പുളി നല്ലതാണെന്ന് പറയുക അതായത് പ്യൂണായാൽ എന്താ രാവിലെ നേരത്തെ വന്ന് എല്ലാം തുറന്നു വൈകുന്നേരം അടച്ചു ഇത്രയും പണിയേ ഉള്ളല്ലോ പിന്നെ ക്ലർക്കായാൽ എന്താ പ്രിൻസിപ്പൽ പോലും എൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് വന്നാണ് ശമ്പളം വാങ്ങുന്നത് സ്വീറ്റ് ലെമണിസം ഇനി ആർ റേസ് ടു ഫോറിൻ്റെ നാലാമത്തത് റിയാക്ഷൻ ഫോർമേഷൻ പീപ്പിൾ ഹൂ യൂസ് ദിസ് ഡിഫൻസ് മെക്കാനിക് റിക്കഗ്നൈസ് ഹൗ ദേ ഫീൽ ബട്ട് ദേ ചൂസ് ടു ബിഹേവ് ഇൻ ആൻ ഓപ്പോസിറ്റ് മാനർ ഓഫ് ദെയർ ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് അതായത് ഒരു അവർക്ക് അവർക്ക് ജന്മന തോന്നുന്ന സ്വഭാവത്തിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സ്വഭാവം കാണിക്കുക അതാണ് റിയാക്ഷൻ ഫോർമേഷൻ എ പേഴ്സൺ ഹൂ റിയാക്സ് ദിസ് വേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മേ ഫീൽ ദേ ഷുഡ് നോട്ട് എക്സ്
എസ് എന്ത് എസിനും സ്ക്വയർ ഉണ്ട് സാരമില്ല അപ്പോൾ ആ റേസ് ടു ഫോർ അടുത്ത സി സ്ക്വയർ സി സ്ക്വയർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം സി സ്ക്വയറിൽ ഒന്ന് റാഷനലൈസേഷൻ രണ്ട് റിയാക്ഷൻ ഫോർമേഷൻ ആണ് സി സ്ക്വയർ മൂന്നാമത്തത് വീണ്ടും ഐ സ്ക്വയർ എന്തൊക്കെയാണ് ഐ സ്ക്വയർ എന്ന് നോക്കാം ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ല അപ്പം അത് പറ്റുന്ന ആളുകളുമായിട്ട് നമ്മളെ അങ്ങ് താരതമ്യപ്പെടുത്തുക മോഹൻലാലിൻ്റെ ഒക്കെ ഫാൻസ് ആയിട്ട് നടക്കുന്നു മോഹൻലാൽ ചെയ്യുന്ന പോലെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മക്കളിലൂടെ ആ കാര്യം ഒന്ന് സാധിച്ച് നമുക്ക് ഡോക്ടർ ആകാൻ പറ്റിയില്ല മക്കളെ ഡോക്ടർ ആക്കി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു അടുത്ത ഇൻ്റലക്ച്വലൈസേഷൻ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റാഷനലൈസേഷൻ പോലെ തന്നെയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു പ്രതിസന്ധിയിൽ നമ്മൾ അകപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിന് ലോജിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു റീസൺ പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നതാണ് ഇൻ്റലക്ച്വലൈസേഷൻ അപ്പം ഐ സ്ക്വയറും കഴിഞ്ഞു ഇനി സി സ്ക്വയർ ഒന്ന് കമ്പാർട്ട്മെൻ്റലൈസേഷൻ അടുത്തത് കോമ്പൻസേഷൻ ഒന്ന് ഒന്ന് കമ്പാർട്ട്മെൻ്റലൈസേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെപ്പറേറ്റിംഗ് യുവർ ലൈഫ് ഇൻ ടു പല ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ജീവിതത്തിൽ തിരിക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡൈവോഴ്സ് ചെയ്ത് ഫാമിലി ലൈഫ് കുളമായിട്ട് കിടക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഓഫീസിൽ എത്തുമ്പോൾ എന്താണ് എന്ത് ഓഫീസിൽ ഓഫീസ് ഫാമിലി കാര്യം ഒന്നും സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞതിനെ രണ്ട് കമ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആക്കി അങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടുകയാണ് ആരും വീട്ടിലെ കാര്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല കമ്പാർട്ട്മെൻ്റലൈസേഷൻ അടുത്തത് സിയുടെ അടുത്ത ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് കോമ്പൻസേഷൻ അതായത് ഒരു കാര്യം പഠിച്ചിട്ട് മാർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ ബാസ്ക്കറ്റ് ബോൾ കളിച്ച് ബാസ്ക്കറ്റ് ബോളിൽ ഒരു സൂപ്പർ താരമായി കേരള ടീമിലൊക്കെ കയറുക ഇത് ഒരു തരം മച്ചുവർ കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ് നല്ല കോമ്പൻസ് ഒരു സ്വഭാവമാണിത് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം നെഗറ്റീവായിട്ട് പറ്റി പക്ഷേ അതിന് പകരം വേറൊരു കാര്യം ഓവറായിട്ട് ചെയ്ത് അതിൽ വിജയിക്കുക അതാണ് കോമ്പൻസേഷൻ ഓവർ കോമ്പൻസേഷൻ എന്നും ചിലപ്പോൾ പറയാറുണ്ട് അടുത്തത് അപ്പോൾ സി സ്ക്വയറും കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് ഡി എസ് പി ആണ് കേട്ടോ ഓർത്തിരിക്കുക അവസാനത്തെ പോയിൻ്റ് ഡി എസ് പി അപ്പം എന്ത് എന്ത് ഡി എസ് പി എന്ന് ഓർക്കാൻ ഡിക്സ് ഡിസ്ട്രിക്ട് സൂപ്രണ്ട് ഓഫ് പോലീസ് എന്ന് ഓർക്കാൻ എളുപ്പമാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഡി എസ് പി എന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് ഡി എസ് പി അപ്പം എന്താണ് ഡി എന്ന് നോക്കാം ഡി എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് ഒന്നാമത്തത് അവസാനത്തെ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് യു ഡയറക്റ്റ് യു യു ഡയറക്റ്റ് സ്ട്രോങ് ഇമോഷൻസ് ആൻഡ് ഫ്രസ്ട്രേഷൻസ് ടുവേർഡ്സ് എ പേഴ്സൺ ഓർ ഓബ്ജെക്ട് ദ ഡസൻ ഫീൽ ത്രിട്ടണിങ് അതായത് അങ്ങാടിയിൽ തോറ്റേന് അമ്മയോട് അതായത് ഓഫീസിൽ ഒരു പരാജയം ജീവിതത്തിൽ ഒരു പരാജയം വരുമ്പം ഭാര്യയെ മക്കളെയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അടിക്കുക കുടിച്ചിട്ട് വന്ന് ഇടിക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അടുത്ത സബ്ലിമേഷൻ സബ്ലിമേഷൻ ഒരു മച്ചുറായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് സബ്ലിമേഷൻ അതായത് നമുക്കൊരു കാര്യത്തിനകത്ത് ഒരു പരാജയം വരികയാണ് പക്ഷെ വേറെ നല്ല ഒരു മേഖല കണ്ടുപിടിച്ച് അതിലങ്ങ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് വിജയിക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പഠിത്തത്തിൽ തോറ്റുപോയി പക്ഷെ സോഷ്യൽ സർവീസിലോട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ബ്ലഡ് ഒക്കെ കൊണത്ത് കൊടുത്ത് ബ്ലഡിൻ്റെ ഫോറോ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ അങ്ങ് വലിയ ആളായിട്ട് മാറുക സബ്ലിമേഷൻ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ എസിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ സപ്രഷനും കൂടെ ഉണ്ട് കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം ഉള്ളിലേക്ക് അടിച്ച് ഇറക്കുന്നത് അടുത്ത പ്രൊജക്ഷൻ ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് സീയിങ് വൺസ് ഓൺ ഇൻഫീരിയർ ഫീൽ ഇൻ അതർ പേഴ്സൺസ് ഓർ ദ ഓബ്ജെക്ട്സ് അതായത് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുക നമ്മളെ തന്നെ മറ്റുള്ളവർ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുക സീയിങ് വൺസ് ഓൺ ഇൻഫീരിയർ ഫീലിങ്സ് ഇൻ അതർ പേഴ്സൺസ് ഓർ ഓബ്ജെക്ട്സ് മറ്റുള്ള ആളുകളിലോ സാധനങ്ങളിലോ ഒക്കെ നമ്മുടെ മൈൻഡിനെ അറിയാതെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നമ്മുടെ നെഗറ്റീവ് ഫീലിംഗ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നതിന് പകരം അതിൽ ആ നെഗറ്റീവ് ഫീലിംഗ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുക ചില ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് ഡി എസ് പി അപ്പം എസിന് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്ക്വയർ തന്നെയാണ് സബ്ലിമേഷനും സപ്രഷനും അപ്പം മൊത്തം പോയിൻറ്റ്സ് ഒന്നും കൂടെ നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആ ഫോർമുല നോക്കിക്കോ ആർ റേസ് ടു ഫോർ സി സ്ക്വയർ ഐ സ്ക്വയർ ഡി എസ് പി ഡി എസ് പി കെസിനും ആക്ച്വലി ഒരു സ്ക്വയർ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം മറക്കരുത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പങ്കുവെച്ചത് ഡോക്ടർ ജോജു ജോൺ അവസാനം നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് അമിതമായ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസംസ് കാണിക്കുന്നത് നല്ലതല്ല പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള